కంటి అద్దాల నుండి శాశ్వత విముక్తి పొందని లాసిక్ సర్జరీ పద్నాలుగు వేలు మాత్రమే వివరాలకు సంప్రదించండి కుటుంబ ప్రభుత్వం నామినేటెడ్ పోస్టులకు సంబంధించి రెండో దశ భర్తీ చేసింది యాభై తొమ్మిది పోస్టుల్ని క్లియర్ చేసింది దీనిలో చాలా వరకు చైర్మన్ పోస్టులు ఉన్నాయి గతంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎమ్మెల్యే సీటు త్యాగం చేసి ఎందుకంటే కూటమి క్రమంలో నియోజకవర్గాల్లో చాలా చోట్ల సర్దుబాట్లు జరిగినాయి ఈ నేపథ్యంలో సర్దుబాట్లు జరిగిన చోట్ల సీట్లు త్యాగం చేసిన వాళ్ళని పార్టీ కోసం నిలబడ్డ వాళ్ళకి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఈసారి ఎంపిక జరిగింది దానిలో కీలకమైనటువంటి రెండు పదవులు మాత్రం అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఆ పదవులు ఏంటి మొత్తం జాబితాలో ఎవరెవరికి ఇలాంటి పోస్టులు వచ్చినాయి చైర్మన్ పోస్టులు వచ్చినాయి వాటిలో కీ పర్సనాలిటీస్ ఎవరో ఒకసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా ఈ పోస్టులు అన్నింటి లిస్టులో కూడా ఫస్ట్ కనిపిస్తున్నటువంటి పేరు అందరిలోనూ ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నటువంటి పేరు మహమ్మద్ షరీఫ్ అలానే ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి పోస్టు అడ్వైజర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ మైనారిటీ అఫైర్స్ ఈ పోస్ట్ ఇచ్చారు మహమ్మద్ షరీఫ్ ఎవరు ఈ పోస్ట్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేటువంటి ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది మహమ్మద్ షరీఫ్ గురించి అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తే కౌన్సిల్కి ఆయన చైర్మన్గా వ్యవహరించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ఆర్సిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సిపి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం నడిచిన సందర్భంలో రాష్ట్ర రాజధాని బిల్లు మూడు రాజధానుల బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంలో ఈయన చాలా పాపులర్ అయ్యారు అలానే పార్టీ కోసం నిలబడ్డటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన్ని గౌరవించే విధంగా ఇప్పుడు ఆయన వయసు రీత్యా కౌన్సిల్ పదవి కాలం కూడా ముగిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మైనారిటీ అఫైర్స్కి క్యాబినెట్ హోదా ఇస్తూ క్యాబినెట్ హోదా ఇవ్వడం ద్వారా మైనారిటీ వ్యవహారాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారుగా చంద్రబాబు నాయుడు చీ చీఫ్ మినిస్టర్ నియమించారు ఇక రెండవ పోస్టు కూడా చాలా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నటువంటి పోస్టు అది చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఆల్రెడీ ప్రవచనకర్తగా ఆయన చాలా పాపులర్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఆయనకి ఒక పొజిషన్ ఇచ్చారు అడ్వైజర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ సలహాదారులుగా నియమించారు స్టూడెంట్స్ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం విద్యార్థులు అలానే నైతిక విలువలు నైతికత విలువలు ఈ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి సలహాదారుగా ఏపీ గవర్నమెంట్కి చాగండి కోటేశ్వరరావు గారిని నియమించారు అలానే రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేనటువంటి తటస్థ వ్యక్తిగా ఈయనకి క్యాబినెట్ హోదా ఇచ్చారు క్యాబినెట్ హోదా అంటే ఆల్మోస్ట్ మంత్రి స్థాయిలో ప్రివిలేజెస్ ఉండేటువంటి పొజిషన్ అయితే ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం చెప్పాలి గత ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా చాగండి కోటేశ్వరరావు గారి సర్వీసెస్ని అంటే ప్రభుత్వం వినియోగించుకోలేదు కానీ టీటీడీ అధికారికంగా పాలక మండలిలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది చాగండి కోటేశ్వరరావు గారిని టీటీడీ ధార్మిక వ్యవహారాల సలహాదారుగా నియమించాలనేటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ ప్రతిపాదనకి సంబంధించిన ప్రకటన చేశాక చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కానీ ఆయన ఆ బాధ్యతలు మాత్రం స్వీకరించలేదు సలహాదారుగా ఉండడానికి నాకు ఎలాంటి పదవులు అవసరం లేదని చెప్పని చెబుతూ ఆ పదవిని తిరస్కరించారు సో అంటే ఆ క్రమంలో ఇప్పుడు చాగండి కోటేశ్వరరావు గారికి సలహాదారు పదవి ఇవ్వడము విద్యార్థులకు సంబంధించి నైతికతకు సంబంధించి విలువలకు సంబంధించి ఎందుకంటే ప్రవచనకర్తగా ఆయన చెప్పేటువంటి అంశాలు ఆయన బోధించేటువంటి ప్రవచనాలు అలానే భారతీయ ఇతిహాసాలు వేదాలు పురాణాలకు సంబంధించి ఆయన ఇచ్చేటువంటి విశ్లేషణల పైన ప్రజల్లో విశేషమైనటువంటి ప్రభావం చూపించేటువంటి అంశం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలు కానీ సామాజిక స్థితిగతులు కానీ వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పోస్టు క్రియేట్ చేశారు అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఎథిక్స్ వాల్యూస్ ఈ పొజిషన్కి చాగండి కోటేశ్వరరావు గారిని ఎంపిక చేశారు ఇది ఈ రెండు పేర్లు కూడా ఈ లిస్టులో టాప్ నేమ్స్ కింద కనిపిస్తున్నాయి అందరిలో కూడా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నటువంటి అంశం ఇంకా మిగతా పేర్లన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం గత ఐదేళ్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి క్రమంలో కష్టపడినటువంటి నాయకులు అందరికీ కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఇందులో అయితే కొన్ని కొన్ని పేర్లు ఆసక్తి ఉన్నటువంటి పేర్లు మనం కొన్ని చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రజక వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి సంబంధించి బీజేపీ క్యాండిడేట్ బీజేపీకి చెందినటువంటి నాయకురాలకి ఈ పదవి కేటాయించారు సావిత్రి గారికి ఇచ్చారు అలానే జనసేన పార్టీని చూస్తే కనుక పాలవలస యశస్వి ఆమెకి తూర్పు కాపు వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి పదవిని కేటాయించారు మాజీ ఎమ్మెల్యే గండి బాబ్జీకి సంబంధించి స్టేట్ కోఆపరేటివ్ ఆయిల్ సీడ్స్ గ్రోవర్స్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్ దానికి సంబంధించి చైర్మన్గా అపాయింట్ చేశారు పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే సీట్ని ఆయన కూటమిలో త్యాగం చేశారు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు ఆయనకి ఈ అవకాశం దక్కింది ఇంకోటి రాష్ట్ర శిల్పారామం ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ సొసైటీ దానికి సంబంధించి మంజులా రెడ్డి ఆమెని సెలెక్ట్ చేశారు రెంట చింతల ఎన్నికల సమయంలో చూస్తే కనుక ఎన్నికల
అవకాశం కల్పిస్తున్నాం అనేటువంటి సంకేతం చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చే ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు చేశారు ఈ క్రమంలోనే రెంట చింతలకు చెందినటువంటి మాచర్ల నియోజకవర్గానికి చెందినటువంటి నాయకురాలు రె రెంట చింతల ప్రదేశం నుంచి ఆమె రిప్రజెంట్ చేశారు సో ఆమెకి ఈసారి మంజుల రెడ్డి గారు ఆమెకి శిల్పారామం స్టేట్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ అంటే మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేటువంటి సొసైటీ ఇది ఆ సొసైటీకి చైర్మన్ చైర్పర్సన్గా ఆమెని అపాయింట్ చేశారు ఇక స్టేట్ బయోజిడ్స్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డుకి సంబంధించి నేలాయపాలెం విజయ్ కుమార్ ఆయన అధికార ప్రతినిధి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి ఇంకా జీవి రెడ్డి మీడియా ముఖంగా వీళ్ళందరినీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఇప్పుడు ఆయనకి స్టేట్ ఫైబర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఫైబర్ నెట్కి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్ని అప్పగించారు సో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా మీడియాలో ప్రముఖంగా కనిపించేటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళకి సంబంధించి జరిగినటువంటి అపాయింట్మెంట్ ఇది ఇక తేజస్వి పోడపాటి కల్చరల్ కమిషన్ ఏమో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఐటీడీపీ తరఫున చాలా క్రియాశీలంగా వ్యవహరించినటువంటి నాయకురాలు ఇక కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలకు సంబంధించి చూస్తే కనుక ఏపీటీఎస్కి సంబంధించి మోహన్ కృష్ణకి మన మోహన్ కృష్ణకి అవకాశం దక్కింది అలానే గుంటూరు జిల్లా నుంచి చూసినప్పుడు డేగల ప్రభాకర్కి ఇక్కడ అవకాశం ఇచ్చారు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్కి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేషన్ బాధ్యతలు ఆయనకి దక్కుతున్నాయి ఇక సుజయ్ కృష్ణ రంగారావు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏబీ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి చైర్పర్సన్ పోస్ట్ ఆయనకి దక్కింది ఇంకా జనసేన కోటాలో చూస్తే చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావుకి ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనదే మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ చైర్మన్గా అవకాశం దక్కింది ఆయనకి ఆను వెంకటరమణారెడ్డి మీడియా ముఖంగా చాలా పాపులర్ అయినటువంటి పర్సనాలిటీ ఈయన స్టేట్ యాక్వాకల్చర్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఆ అథారిటీకి సంబంధించి బాధ్యతలు తీసుకుంటారు సో వరుసగా ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి కూడా నాలుగు విభాగాలకి అపాయింట్మెంట్ చేశారు ఇక రావి వెంకటేశ్వరరావు మాజీ ఎమ్మెల్యే గుడివాడికి సంబంధించినటువంటి నాయకుడు ఆయనకి స్టేట్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ దక్కింది కావలి గ్రేష్మ ఆమె మాజీ స్పీకర్ ప్రతిభాభారతి కుమార్తె ఆమె స్టేట్ ఉమెన్స్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ దక్కింది ఆర్టీసీలో నాలుగు విభాగాలని కూడా నాలుగు పార్టీలు ముఖ్యంగా టీడీపీకి రెండు జనసేన బీజేపీకి ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నారు దానికి సంబంధించి దొన్ను ద్వర ఈయన లాస్ట్ టైం టికెట్ కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తి కూటమి రాజకీయాల్లో భాగంగా సో ఆయనకి టీడీపీ నాయకుడు ఆయనకి విజయనగరం జోన్ అప్పగించారు రెడ్డి అప్పల నాయుడు జనసేన పార్టీ నాయకుడు విజయవాడ జోన్ అప్పగించారు సురేష్ రెడ్డి బీజేపీ నేత నెల్లూరు జోన్ అప్పగించారు ఇక పూల నాగరాజ్కి కడప జోన్ అప్పగించారు ఆర్టీసీకి సంబంధించి చేసినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ అవి మిగతా పొజిషన్స్లో చూస్తే గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు ఆయనకి నాటక అకాడమీ బాధ్యత అప్పగించారు ఇక కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ ఈయన కూడా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధికార ప్రతినిధి మీడియా ముఖంగా ఆయన చాలా పాపులరు అనేక దాడులను ఎదుర్కొన్నారు కొన్ని కేసులను ఎదుర్కొన్నారు తన పైన కేసులు పెట్టిన అధికారికి అధికారులకి గెలిచిన తర్వాత పూల బొకేలు ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేశారు సో స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ మిషన్ని ఆయనకి అప్పగించారు పట్టాభికి సంబంధించి ఇక టీసీ వరుణ్ బీజేపీ జనసేన నేత హిందూపురం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి చాలా వరకు కార్పొరేషన్లతో పాటు కార్పొరేషన్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్స్ కూడా అపాయింట్మెంట్స్ చేసేసారు అందులో జనసేనకి హిందూపురం కార్పొరేషన్ దక్కింది ఎందుకంటే హిందూపురం అనంతపురం టికెట్ ఆయన కోల్పోయినటువంటి నాయకుడు కూటమి రాజకీయాల్లో భాగంగా ఇక తుమ్మల రామస్వామి బాబు ఈయన కూడా జనసేన పార్టీ నాయకుడు కాకినాడ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆయనకి దక్కింది ఇక మట్టా ప్రసాద్ మచిలీపట్నం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ దక్కింది ఈయన బీజేపీ నేత ఇంకా కొంతమంది చూస్తే కనుక కోటం రెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి సోదరుడు ఈయనకి నెల్లూరు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ దక్కింది ఇక కాకినా కాకినాడ కొరికాన రవికుమార్ ఈయనకి సంబంధించి శ్రీకాకుళం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ దక్కింది ఈయన జనసేన పార్టీ నాయకుడు సో ఈక్వేషన్స్ మ్యాక్సిమం ఇందులో ఫాలో అయ్యేటువంటి ప్రయత్నం కూటమి నాయకత్వం చేసింది ఇక్కడ జనసేన పార్టీకి సంబంధించి వేగేసిన సూర్యనారాయణ రాజు ఈయన కూడా క్షత్రియ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఈ కార్పొరేషన్ ఆయనకు దక్కింది కానీ జనసేన కోట నుంచి ఆయన పదవి దక్కించుకుంది ఇక కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు మాజీ మంత్రి చాలా సీనియర్ లీడరు ఆయనకి స్టేట్ కాపు వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఇది జనసేన కోటలో ఆయనకి దక్కింది ఇక ఉండవల్లి శ్రీదేవి మాజీ ఎమ్మెల్యే తాడికొండ రాజధాని ప్రాంతానికి రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి నాయకురాలు కూటమి ఈక్వేషన్స్లో ఆమె ఈసారి సీటు త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది ఆమెకి సంబంధించి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ని రెండు భాగాలుగా చేశారు కాబట్టి మాదిగ వెల్ఫేర్ కార్పొరేషన్ ఆమెకు దక్కింది ఇక మాల వెల్ఫేర్ కార్పొరేషన్ని జనసేన కోటలో డాక్టర్ పెదపూడి విజయ్ కుమార్కి అప్పగించారు ఇక కిడారి శ్రావణ్ కుమార్ ఎ
మధ్యకాలంలో చివరి సంవత్సరం కాలంలో మంత్రిగా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్యాబినెట్లో చేసినటువంటి వ్యక్తి కిడారి శ్రావణ్ కుమార్ మొత్తం మీద ఇది యాభై తొమ్మిది పోస్టులని డిసైడ్ చేసింది సర్కారు అందులో పది పోస్టులు జనసేన పార్టీకి దక్కాయి మూడు బీజేపీ నాయకత్వానికి దక్కినాయి మొత్తం మీద సామాజిక సమీకరణల్ని పార్టీ కోసం పనిచేసినటువంటి నాయకుల్ని వీళ్ళందరినీ ఒక కంపోజిషన్ లాగా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యాభై తొమ్మిది పోస్టులని కూడా రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు రెండు దశలుగా దాదాపు ఎనభై నుంచి తొంభై పోస్టులు కంప్లీట్ అయినాయి నామినేటెడ్ పదవులకు సంబంధించి ఇంకా ఒక యాభై అరవై పోస్టులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి వీటితో పాటు మరికొన్ని బోర్డుల్లో సభ్యుల నియామకాలు కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిపైన కూడా మళ్ళీ ఇంకొక దఫ కసరత్తు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయబోతుంది కూటమి నాయకత్వం ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇండికేషన్స్ కూడా ఇచ్చేశారు ఈ బోర్డు సభ్యత్వాల్లో ఎక్కువ మందికి అవకాశాలు దక్కేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనిపైన చాలామంది నాయకులు ఆశలు పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి వీలైనంత తొందరగా అవి కూడా బహుశా సంక్రాంతి లోపు అపాయింట్మెంట్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్టుగా సమాచారం ఉంది ఎందుకంటే గతంలో ఎన్నడూ లేని ఎందుకంటే కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కొంత సమయం తీసుకునేటువంటి పద్ధతి ఉండేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ఆనవాయితీకి భిన్నంగా కూటమి నాయకత్వం మొత్తాన్ని కూడా ఆనర్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీలైనంత వేగంగా ఈ అపాయింట్మెంట్స్ ప్రక్రియని పూర్తి చేస్తున్నారు మొదటి దఫాలో ఒక నలభై పోస్టుల వరకు కంప్లీట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఒక అరవై పోస్టుల వరకు కంప్లీట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి అంటే దాదాపుగా వంద పోస్టుల వరకు అపాయింట్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఇక మూడో దశ ఎంత వేగంగా వస్తుంది మూడో దశలో ఎంత ఎక్కువ మందికి అవకాశం ఎందుకంటే బోర్డు మెంబర్షిప్స్ కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ మందికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి ఆశలోనే మొత్తానికి ఈ లిస్ట్లో హైలైట్గా నిలిచింది మాత్రం మహమ్మద్ షరీఫ్ లాయల్టీకి సంబంధించి అలానే విలువలు నైతికతకు సంబంధించి చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు అపాయింట్మెంట్ అందరిలోనూ ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నటువంటి అపాయింట్మెంట్స్గా చూడాల్సి ఉంటుంది సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి